ஹலோ எனி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி மார்க் டெஸ்ட் நைன் இதுக்கு முன்னாடி எம்ஆர்பி மார்க் டெஸ்ட்டில் ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம நைன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நெட்ஸ் பிகின் டேரெக்ட்லி எம்ஆர்பி மார்க் டெஸ்ட் நைன் ஸோ இது டோட்டலாக வந்து பத்து டெஸ்ட் வந்து நான் கண்டெக்ட் பண்ணேன் டிசம்பர் மந்தில் இதில் ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் எம்சிக்யூஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்புறம் என்கிட்ட என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ஏதாவது நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மெட்டீரியல்ஸ் வேணுமோ அதை வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நவ் வில் பிகின் த எம்ஆர்பி மார்க் டெஸ்ட் நைன் த ஃபஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மசில் ஹெல்ப்ஸ் இன் சீவிங் அண்ட் சக்கிங் அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்குற மசிலில் எந்த மசில் வந்து சீவ் பண்ணுறதுக்கும் சக் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் த சாய்ஸஸ் ட்ரைசப்ஸ் ரெக்டஸ் அப்டாமினஸ் பக்கினேட்டர் ஆல் த அபோ இதில் ட்ரைசப்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஆம்ஸில் இருக்க ஒரு மசில் ரெக்டஸ் அப்டாமினஸ் அப்படிங்கிறது அந்த சிக்ஸ் பேக் மசில்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்மளோட வயிற்றில் இருக்கிற அந்த ஆறு மசில் ஸோ அது ஸோ இது ரெண்டுமே சீவிங்க்கும் சக்கிங்க்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது பக்கினேட்டர் அப்படிங்கிறது தான் த மசில் தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் சீவிங் அண்ட் சக்கிங் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் இன் இசிஜி த டீ வேவ் அரைசஸ் டியூ டு இசிஜியில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது பி வேவ் வரும் அதுக்கப்புறம் கியூ ஆர் எஸ் அப்படி இந்த மூணு வேவ் இருக்கும் அப்புறம் டி வேவ் இருக்கும் இதில் இந்த டி வேவ் இங்கே இருக்கிற வேவ் இதை வந்து எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஏட்ரியா கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் ஏட்ரியா ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிக்கல் ஏட்ரியாவை வென்ட்ரிக்கலான்னு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ இந்த வேவுக்கு காரணம் வந்து வென்ட்ரிக்கல் அதுலேயும் இது லாஸ்ட்டாக ஏற்படுறது ஸோ லாஸ்ட்டாக ரிலாக்ஸ் தான் எப்போவுமே ஆகும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் ஸோ நம்ம பாடியில் கண்ட்ராக்ஷன் அதாவது நம்ம ஹார்ட்டில் கண்ட்ராக்ஷன் ஆகும்போது வேவ் வந்து பெருசாக வரும் ரிலாக்சேஷன் ஆகும்போது வேவ் சின்னதாக வரும் அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹியர் ரிலாக்சேஷன் அக்கர்ஸ் அதுவும் வென்ட்ரிக்கல் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் அதனால தான் இந்த வேவ் வந்து ஏற்படுது ஸோ டி வேவுக்கு காரணம் ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் இன் போன்ஸ் டேஷ் இஸ் அ ஹார்ட் அண்ட் டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் போனில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாகவும் போனுக்கு உறுதி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூ இருக்குது ஹார்டாகவும் டென்ஸாகவும் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் காம்பேக்ட் போன் கேன்சலஸ் போன் ஸ்பாஞ்சி போன் நன் இதில் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் காம்பேக்ட் போன் கேன்சலஸ் போன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அண்ட் ஸ்பாஞ்சி போன் அப்படிங்கிறதும் கேன்சலஸ் போனுங்கிறதும் சேம் கேன்சலஸ் போன் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஸ்பாஞ்சி போன் இதெல்லாம் நம்ம அனாட்டன் படிக்கும் போதே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருப்போம் ஸோ இது ரெண்டும் சேம் அதை வச்சு கூட நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே ஆன்சராக கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே கிடையாது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் காம்பேக்ட் போன் காம்பேக்ட் போனுங்கிறது தான் போனுக்கு உறுதித்தன்மையும் அதுக்கு வந்து இந்த டென்சிட்டியும் வந்து கொடுக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் ஃபேலஞ்சஸ் ஆர் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் இருக்க ஃபிங்கர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மூணு மூணு போன்ஸ் இருக்கும் ஈச் ஃபிங்கர்லேயும் எக்ஸப்ட் தம் நம்ம தம்பில் மட்டும் ரெண்டு போன் தான் இருக்கும் மற்ற ஃபேலஞ்சஸ்லலாம் மற்ற ஃபிங்கர்லலாம் மூணு மூணு போன்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது போன்ஸோட டைப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப்ஸ்லாம் இருக்கும் த சாய்ஸஸ் லாங் போன் ஷார்ட் போன் ஃப்ளாட் போன் செசமாய்ட் போன் இது இல்லாமல் இர்ரெகுலர் போன் கூட ஒன்று இருக்குது இதில் எந்த டைப்பு ஃபேலஞ்சஸ்ன்னு கேட்குறாங்க அந்த போனு பார்க்குறதுக்கு குட்டியாக இருந்தாலும் இட் இஸ் அ லாங் போன் லாங் போன் அப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அதாவது ஸோ இப்படி வந்து இப்படி ஒரு எண்டில் முடியும் ஸோ இந்த உருண்டையாக முடியுது இல்லையா இதுக்கு பேர் எஃபிஃபைசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதுக்கு பேர் எஃபிஃபைசஸ் இந்த நடுவில் கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் நீளமான பகுதி இதுக்கு பேர் டயாஃபைசஸ் திஸ் ஏரியா இஸ் கால்டு எஃபிஃபைசஸ் திஸ் சென்டர் ஏரியா இஸ் கால்டு ஷாஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லை டயாஃபைசஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த டயாஃபைசஸும் எஃபிஃபைசும் இருந்துச்சுன்னா அது தான் லாங் போன் பட் இந்த போனு பெருசாக
சாரி அந்த லைனிங்கில் என்ன மசில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஸ்மூத் மசில் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கார்டியாக் மசில் ஆல் த அபோ இதில் கார்டியாக் மசில் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் ஹார்ட்டில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மசில் ஸோ அது எல்லா ஆர்கனோட லைனிங்ஸ்லையும் இருக்காது ஸ்கெலிட்டல் மசில் அப்படிங்கிறது போன்ஸ் ஸோ போன் அப்படிங்கும்போது இதுவும் ஆர்கன் கிடையாது ஸோ இதுவும் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மூத் மசில் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸோட லைனிங்கில் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அதாவது ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைடில் வந்து எஃபிதி லண்டிஷோ ப்ரெசண்டாக இருக்கும் மிடில் லேயரில் வந்து ஸ்மூத் மசில் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கெலிட்டல் மசில்னால் போன்ஸில் இருக்கும் கார்டியாக் மசில் போன்ஸை சுற்றி இருக்கும் கார்டியாக் மசில்னால் ஹார்ட்டில் இருக்கும் ஸ்மூத் மசில் அப்படின்னா தான் ஆர்கன்ஸை சுற்றி அந்த ஆர்கன்ஸுக்கு ஒரு லேயராக அது வந்து அமைஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் மசில்ஸ் ஆர் காமன்லி யூஸ்ட் ஃபார் இன்ட்ரா மஸ்குலர் இன்ஜெக்ஷன் அதாவது இன்ட்ரா மஸ்குலர் இன்ஜெக்ஷன் வந்து நம்மளோட மசிலில் போடுவாங்க எந்த மசில் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் லட்டிஸ்மா ட்ரெப்பிசியஸ் டெல்டாய்ட் ரெக்டஸ் அண்ட் டாமினிஸ் ஸோ நமக்கு இன்ட்ரா மஸ்குலர் இன்ஜெக்ஷன் ஜென்ரலாக எங்கே போடுவாங்க நம்மளோட குளூட்டியல் ரீஜியன்லையும் இன்னொரு ரீஜன் வந்து டெல்டாய்ட் ரீஜியன் ஸோ குளூட்டியல் ரீஜன் இங்கே கொடுக்கல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுதான் ஆன்சர் குளூட்டியல் கொடுக்காத பட்சத்தில் த ஆன்சர் இஸ் டெல்டாய்ட் டெல்டாய்னால் நம்மளோட தோல் பட்டை ஸோ நம்மளோட தோலில் அதுவும் நம்மளோட ஆம்ஸோட மெயின் பகுதி நம்ம தோலில் போடுவாங்க அதாவது தோல் பட்டையில் அதுக்கு பேர் டெல்டாய்ட் மசில் இல்லைன்னா குளூட்டியல் ரீஜனில் போடுவாங்க ஸோ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் டெல்டாய்ட் மசில் நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் பிரெயின் இஸ் கால்டு அதாவது பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய மூணு லேயர் இருக்கும் பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் அந்த மூணு லேயர் தான் இங்கே சாய்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க அரக்னாய்ட் மேட்டர் பயா மேட்டர் டியூரா மேட்டர் இதில் இன்னர் மோஸ்ட் லேயரோட பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் டியூரா அப்படிங்கிறது இதை எதை குறிக்குது அப்படின்னா டியூரானா என்னது டியூரபிலிட்டி அதாவது அதை தாங்குறது ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஆர்கனை தாங்குறது அவுட் சைட் ஸோ டியூரா அப்படிங்கிறது அவுட்டர் லேயர் அரக்னாய்டுங்கிறது மிடில் லேயர் ஸோ ரிமைனிங் சாய்ஸ் இஸ் பயா மேட்டர் பயா மேட்டர் இஸ் த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு அதாவது இது வந்து இந்த மூணு லேயரும் சேர்ந்தது தான் மெனிஞ்சஸ் மெனிஞ்சஸ் இருக்கக்கூடிய மூணு லேயர் தான் இந்த மூணு லேயர் அதில் பயா மேட்டருங்கிறது இன்னர் மோஸ்ட் அரக்னாய்ட் மிடில் டியூராங்கிறது அவுட்டர் லேயர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆர்கன் இஸ் கோனிக்கல் இன் ஷேப் இங்கே நாலு ஆர்கன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்த ஆர்கன் வந்து கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் பிரைன் கிட்னி லங்ஸ் ஸ்கின் இங்கே கொடுத்துருக்கிற நாலு ஆர்கன்ஸில் லங்ஸ் லங்ஸ் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் எக்ஸாக்டாக கோனிக்கல் கிடையாது கிட்டத்தட்ட கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ரெனின் இஸ் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் ரெனின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹார்மோன் அதோட நேம் பாருங்கள் ரெனின் ஆர்இஎன் இது எங்கே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரீனல் அப்படின்னா இது கிட்னியில் தான் செக்ரேட் ஆகும் அது தெரிஞ்சிடுச்சு கிட்னியில் எந்த ஏரியாவில் செக்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் மோஸ்ட்லி இப்படி கூட கேட்கலாம் இல்லை நாலு ஆர்கன் கொடுக்கலாம் லங்ஸ் லிவர் கிட்னி பேன்க்ரியாஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ஈஸி ஏன்னா ரென் ரீனல் அப்படின்னா கிட்னின்னு அர்த்தம் ஸோ ஈஸியாக நம்ம சூஸ் பண்ணிடலாம் ஆனால் இது கிட்னின்னு ஈஸியாக தெரியும் அப்படிங்கிறத அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி எக்ஸாமில் டஃபாக கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ரீனல் மெடுல்லா ரீனல் ஹைலம் ரீனல் காட்டெக்ஸ் ரீனல் வெயின் இங்கே எல்லாமே கிட்னி தான் குறிக்குது ஸோ இதில் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ரெனின் எங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா மெடுல்லா அப்படிங்கிறது இப்போ கிட்னியை வந்து டிஎஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் இதில் அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் கார்டெக்ஸ் இந்த சென்டரில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் மெடுல்லா ஸோ மெடுல்லாவாக கார்டெக்ஸா ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ரீனல் கார்டெக்ஸ் அதாவது கிட்னியோட அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் அங்கேருந்து தான் ரெனின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது இந்த ரெனின் என்ன பண்ணோம் நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷரை ரெகுலேட் பண்ணோம் ரெனின் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ரெனின் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பிளட் ப்ரெஷரும் கம்மியாக மாறும் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் விச் இஸ் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் சிலியரி பாடி அண்ட் த கலர்ண்டு பார்ட் ஆஃப் ஐ அதாவது ஐயில் இருக்கக்கூடிய கலர்ண்டு போர்ஷன் அதுக்கு பேர் என்ன இந்த நாலில் இது ஒன்று தான் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து ஒரு கண்டினியூஷன் ஆஃப் சிலியரி பாடி ஸோ ஐயோட ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்திங்கன்னா சிலியரி பாடி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பர்சன்ட்டாக இருக்கும் அதோட கண்டினியூஷனாக இது நாலத்தில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அண்ட் இது தான் நம்ம ஐயோட கலர்ண்டு பார்ட் இப்போ ஒரு சார் சொன்னோம்
the space between lens and retina is filled with a fluid called அதாவது லென்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஐயோட வெளியே இருக்கிற ஒரு பார்ட் ரெட்டினாங்கிறது உள்ளே இருக்கிற பார்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸை ஃப்ளூயிட் வந்து ஃபில் பண்ணும் அதாவது அங்கே வந்து நம்ம ஐயில் என்ன இருக்கும் எப்போவுமே டியர்ஸ் இருக்கும் அதில் லிக்விட் வந்து நிறைய கலந்துருக்கும் அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் மியூக்கஸ் விட்ரியஸ் ஹியூமர் பிளட் பிளாஸ்மா லிம்ஃப் ஐயில் ப்ரெசண்டாக இருக்கிற ஃப்ளூயிட் வந்து லிம்ஃப் கிடையாது பிளட் பிளாஸ்மா கிடையாது மியூக்கஸும் கிடையாது மியூக்கஸுங்கிறது இந்த மியூக்கோசன் மெம்பரேனான நோஸு அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் விட்ரியஸ் ஹியூமர் அது என்ன ஹியூமர் விட்ரியஸ் அப்படின்னா நம்ம ஐயில் விட்ரியஸ் பாடி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஸோ அதை குறிக்கிற மாதிரி விட்ரியஸ் அது என்ன ஹியூமர் அப்படின்னா ஹியூமர் மீன்ஸ் லிக்விட் இப்போ உங்களுக்கு ஹியூமர் சென்ஸ் அதிகம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா அதுக்கு ஆக்சுவல் மீனிங் வந்து லிக்விட் ஹியூமர்னால் வந்து லிக்விட் ஸோ நம்ம ஓவராக சிரித்தா என்னாகும் நம்ம கண்ணில் இருந்து தண்ணி வரும் அதனால தான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹியூமரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹியூமர் அப்படின்னா ஆக்சுவல் மீனிங் இஸ் லிக்விட் ஸோ அதை வச்சு கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் த லிக்விட் ஃப்ளூயிட் இஸ் விட்ரியஸ் ஹியூமர் நெக்ஸ்ட்டு டுவெல்த் கொஷின் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் நம்ம பாடியில் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் எஃபிடர்மிஸ் டர்மிஸ் சப்கியூட்டேனியஸ் லேயர் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ இதில் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் எங்கே ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரைட் ஆன்சர் இஸ் டெர்மிஸ் நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய டேர்மிஸ் லேயர் ஸ்கின்னோட அவுட்டர் மோஸ்ட் சங்ஷன் வந்து எப்படி டேர்மிஸ் அதுக்கும் கீழே கொஞ்சம் உள்ளே அமைஞ்சிருக்கிறது டீப்பாக அமைஞ்சிருக்கிறது டேர்மிஸ் லேயர் ஸோ அங்கே டேர்மிஸ் லேயரில் தான் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அங்கே உருவாகிற ஸ்வெட்டு தான் அங்கேருந்து அப்படியே வெளியே வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் மூலிமா வெளியே வந்துடும் ஸோ ஸ்வெட் கிளான்ஸ் ஆர் ப்ரெசண்ட் இன் டேர்மிஸ் லேயர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் கார்டியாக் மசில்ஸ் ஆர் இதில் நம்ம பாடியில் மூணு டைப் ஆஃப் மசில்ஸ் இருக்கும் கார்டியாக் மசில் ஸ்மூத் மசில் ஸ்கெலிட்டன் மசில் மூணுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதில் கார்டியாக் மசிலோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஜாய்ஸஸ் ஸ்டையேட்டட் மசில் அண்ட் வாலண்டரி மசில் அதாவது இதில் கோடுகள் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இது வாலண்டரி இது ஒரு சாய்ஸ் ஸ்டையேட்டட் மசில் அண்ட் இன்வாலண்டரி இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அண்ட் ஸ்டையேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஸ்டையேட்டட் மசில் அண்ட் வாலண்டரி நான் ஸ்டையேட்டட் மசில் அண்ட் இன்வாலண்டரி ஸ்டையேட்டட்னால் அங்கே வந்து வரி வரியாக கோடுகள் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஸ்டையேட்டட் வாலண்டரி அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் கான்டியாக் மசில் எங்கே இருக்கும் ஹார்ட்டில் இது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குமா இருக்காது ஸோ இன்வாலண்டரி இன்வாலண்டரியில் ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது ஒன்று ஸ்டையேட்டட் இன்னொன்று நான் ஸ்டையேட்டட் கார்டியாக் மசிலில் வரி வரியாக கோடுகள் இருக்கும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஸ்ட்ரையேட்டட் மசில் அண்ட் இன்வாலண்டரி மசில் இதே மாதிரி ஸ்மூத் மசிலுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸ்கெலிட்டன் மசிலுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இப்போ ஸ்கெலிட்டன் மசில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வாலண்டரி அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ட்ரையேட்டட் மசில் அதே மாதிரி ஸ்மூத் மசில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது இன்வாலண்டரி அண்ட் நான் ஸ்ட்ரையேட்டட் மசில் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் கொஷின் லைம் சோடா கிளாஸ் கண்டைன்ஸ் டேஷ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிலிகான் டைஆக்சைட் லைம் சோடா கிளாஸில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிலிகான் டைஆக்சைட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் நைன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி எயிட் பர்சன்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஸோ லைம் சோடா கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய சிலிகான் டைஆக்சைடோட பர்சன்டேஜ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ரப்பர்ஸ் ப்ரொவைட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஓடர் வின் ஆடட் டு எனி ப்ராடக்ட் ஸோ பொதுவாக ரப்பர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணும்போது ஒரு ஓடர் க்ரியேட் ஆகும் அந்த டைப் ஆஃப் ரப்பர் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ரப்பர்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் சிந்தட்டிக் ரப்பர் நேச்சுரல் ரப்பர் போத் நன் இதில் நேச்சுரல் ரப்பர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஓடர் வந்து கிடைக்கும் நம்ம சிந்தட்டிக்கலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ரப்பருக்கு அந்த மாதிரி ஓடர் வந்து கிடையாது ஸோ நேச்சுரல் ரப்பர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் எனர்ஜி மில் ஸோ ஃப்ளூயிட் எனர்ஜி மில் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிகல் சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு மில் இதோட பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் அட்ரிஷன் அண்ட் இம்பேக்ட் அட்ரிஷன் அண்ட் டர்புலன்ஸ் இம்பேக்ட் அண்ட் டர்புலன்ஸ் டர்புலன்ஸ் அண்ட் ஷேர் ஃபோர்ஸ் ஸோ மில் அப்படின்னாலே மோஸ்ட்லி அட்ரிஷன் என்ன ஆகும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அட்ரிஷன் அண்ட் இம்பேக்டாக அட்ரிஷன் அண்ட்
மாடரேட்லி ஃபைன் பவுடர் அப்படின்னா எயிட்டி அந்த மாதிரி கோர்ஸ் பவுடர் பாஸ் ஆகிறது சி நம்பர் டென் நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் கொஷின் விச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மிக்சிங் பவுடர்ஸ் ஃபார் கேப்சோல் ஸோ கேப்சூலில் வந்து பவுடர் ஃபில் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த பவுடர்ஸை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் எந்த எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடையாது எக்யூப்மெண்ட் ஸோ த சாய்ஸஸ் பிளானட்டரி மிக்சர் ஃப்ளூட் எனர்ஜி மில் டபுள் கோன் மிக்சர் கொல்லாய்ட் மில் ஸோ பவுடர்ஸை அதுவும் பர்டிகுலராக கேப்சூலில் ஃபில் பண்ண போகிற பவுடர்ஸை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட் டபுள் கோன் மிக்சர் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் கொஷின் விச் இஸ் ஜென்ரலி நான் ஆஸ் மென்ஸ் ட்ரூவாங் ஸோ மென்ஸ் ட்ரூவாங் இதில் ரெண்டு யூ இருக்குது ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மென்ஸ் ட்ரூவேஷன் ஸோ மென்ஸ் ட்ரூவாங் அப்படிங்கிறது இதில் எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் த சாய்ஸஸ் சாலிட் மெட்டீரியல் சால்வெண்ட் மெட்டீரியல் மார்க் ஃபில்ட்ரேட் இது எல்லாமே நம்மளுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் இருக்கிற நாலு காம்போனன்ட்ஸ் தான் இதில் மென்ஸ் ட்ரூவம்னு எதை குறிப்பிடுவாங்க அப்படின்னா சால்வெண்ட் நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன சால்வெண்ட் எடுக்கிறோமோ அதுக்கு பேர் மென்ஸ் ட்ரூவம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து குளோரோஃபார்மில் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த குளோரோஃபார்ம் தான் மென்ஸ் ட்ரூவம் இல்லை ஆல்கஹாலில் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஆல்கஹால் தான் மென்ஸ் ட்ரூவம் ஸோ அந்த மாதிரி மென்ஸ் ட்ரூவம் அப்படின்னா சால்வெண்ட்டை வந்து குறிக்குது நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின் மேஷரேஷன் பீரியட் ஃபார் ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக் இஸ் த சாய்ஸஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் செவன் டேஸ் டூ டு ஃபைவ் டேஸ் ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக்ஸை மேஷரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆகக்கூடிய நாட்கள் செவன் டேஸ் ஸோ ஏழு நாள் ஆகும் ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக்கை நம்ம மேஷரேட் பண்ணி அதில் இருக்கிற ஆக்டிவ் கான்ஸ்டியூடியன்ட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் செலக்ட் த டிங்ச்சர் மேடு ஃப்ரம் அன்ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக் ஸோ அன்ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக் அப்படின்னா அது வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் அதிலேருந்து மேட் பண்ணுற டிங்ச்சருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே நாலு டிங்ச்சர் கொடுத்துருக்காங்க த சாய்ஸஸ் டிங்ச்சர் ஆஃப் ஆரஞ்ச் டிங்ச்சர் ஆஃப் லெமன் டிங்ச்சர் ஆஃப் கேப்சிகம் டிங்ச்சர் ஆஃப் டொலோ இதில் எந்த டிங்ச்சர் அன்ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக்லேருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் டிங்ச்சர் ஆஃப் டொலோ ஸோ டொலோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிங்ச்சர் மேடு ஃப்ரம் அன்ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக் நெக்ஸ்ட் ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் ஃப்ரம் அ ஃப்ரோசன் சொல்யூஷன் அதாவது ஒரு சொல்யூஷனை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேப்பரை கூட ரிமூவ் பண்ணி எடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் சப்ரைமேஷன் சப்ளைமேஷன் எவாப்ரேஷன் வேப்பரைசேஷன் எவாப்ரேஷன் அப்படின்னா லிக்விடில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேப்பரை எடுக்கிறது இது வந்து சாலிட் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அந்த ஃப்ரீஸான சொல்யூஷனில் இருந்து வாட்டர் வேப்பரை ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பேர் சப்ளைமேஷன் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஷின் விச் ஆர் டிசைன் டு ஆக்ட் ஆன் த்ராட் டு ட்ரீட் த்ராட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்கிற நாலு சாய்ஸஸில் எது வந்து த்ராட்டில் அப்ளை பண்ணி த்ராட் இன்ஃபெக்ஷனை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் த சாய்ஸஸ் டென்டல் கோன்ஸ் லாசஞ்சஸ் எலிக்சிர் க்ரீம் இதில் எலிக்சிருங்கிறது இன்டர்னல் யூஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது க்ரீமுங்கிறது ஸ்கின் மேலே அப்ளை பண்ணுறது டென்டல் கோனுங்கிறது டென்டல் இன்ஃபெக்ஷனுக்காக கொடுக்கறது லாசஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது தான் பர்டிகுலராக அது ஆக்ட் ஆகிற இடம் எங்கே அப்படின்னா த்ராட்டு தான் ஸோ த்ராட்டில் ஆக்ட் ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக லாசஞ்சஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் கேப்சூல் நம்பர் டேஷ் ஹோல்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பவுடர்ஸ் இதில் எந்த கேப்சூல் நம்பரில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஆஃப் பவுடர்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஜீரோ த்ரீ ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஹையஸ்ட் குவான்டிட்டி இது வந்து ஒரு நைன் ஃபிஃப்டி எம்ஜி ட்ரக்கை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும் இதே மாதிரி ஜீரோங்கிறதும் நியர்லி அந்த நைன் ஃபிஃப்டிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஹோல்ட் பண்ணும் த்ரீ அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியான பவுடரை ஹோல்ட் பண்ணும் ஸோ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஸோ கேப்சூல் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறது ரேண்டமாக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஆஃப் பவுடர் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி கொண்ட கேப்சூல்ஸ் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் விச் ரிசப்டார் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷன் நியூரானுக்கும் மசுலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஜங்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷன் அங்கே என்ன ரிசப்டார் ப்ரெசென்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் எம் த்ரீ எம் ஃபோர் என்எம் என்என் இதில் எம் அப்படிங்கிறது மஸ்காரனிக் ரிசப்டாரை குறிக்குது என்
ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டினோட ப்ரோ ட்ரக் த சாய்ஸஸ் ஃபார்னோட்டிரால் ப்ரொஃபனலால் லேட்டனோ ப்ரோஸ்ட் ஜாஃப்ரினோகாஸ்ட் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் லேட்டனோ ப்ரோஸ்ட் ஸோ இந்த நேமோட என்டிங் பாருங்கள் ப்ரோஸ்ட் இந்த ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டினோட ப்ரீஃபிக்ஸ் வந்து ப்ரோஸ்ட் இந்த லேட்டனோ ப்ரோஸ்டோட சஃபிக்ஸ் க்ரோஸ்ட் ஸோ இதை வச்சு கூட நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் த ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின் அனலாக் அதாவது ப்ரோ ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டினோட ஒரு ப்ரோ ட்ரக் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஷின் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் மயஸ்தீனியா கிராவிஸில் இந்த எஃபியில் கொடுத்துருக்கிற நாலு ட்ரக்கில் ஏதோ ஒரு ட்ரக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் அட்ரோஃபின் நாரெட்னலின் நியோஸ்டிக்மைன் ஐசோப்ரினாலின் இதில் அட்ரோஃபின் அப்படிங்கிறது ஆன்டி கோலினஜிக் ட்ரக் நாரெட்னலின்ங்கிறது ஒரு அட்டனர்ஜிக் அகோனிஸ்ட் ஐசோப்ரினாலின்ங்கிறதும் அகோனிஸ்ட் அட்டனர்ஜிக் நியோஸ்டிக்மைன்ங்கிறது ஒரு கோலினர்ஜிக் ட்ரக் அதாவது இந்த நாலு கேட்டகரி என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஆன்டி கோலினர்ஜிக் ட்ரக் அதாவது கோலினர்ஜிக் ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணுற ட்ரக் இது அட்டனர்ஜிக் அகோனிஸ்ட் அட்டனர்ஜிக் ரிசப்டாரை தூண்டுறது இங்கே கீழே இருக்கிறதும் அட்டனர்ஜிக் அகோனிஸ்ட் இந்த மாதிரி நியோஸ்டிக்மைன் அப்படிங்கிறது கொலினர்ஜிக் அகோனிஸ்ட் ஸோ நாலுமே நாலு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி இதுவே நியோஸ்டிக்மைன் வந்து கொலினர்ஜிக் ரிசப்டாரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது அட்ரோஃபின் பிளாக் பண்ணுறது மீதி ரெண்டும் சம்மந்தமே இல்லாது மயஸ்தீனியா கிராவிஸுங்கிறது என்ன டிசார்டர்ன்னு தெரிஞ்சாலே இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் மயஸ்தீனியா கிராவிஸில் வந்து கொலினர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணணும் கொலினர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய நியோஸ்டிக்மைனாக யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அட்ரோஃபின் வந்து கொலினர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டியை பிளாக் பண்ணுறது ஸோ இதை யூஸ் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது ட்ரக்கும் நாலாவது ட்ரக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத ட்ரக்கு ஏன்னா இது அட்டனர்ஜிக் சிஸ்டம் அட்டனர்ஜிக் சிஸ்டமுக்கு மயஸ்தீனிய கிராவிஸில் வேலையே கிடையாது ஸோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ நியோஸ்டிக்மைன் அப்படிங்கிறது தான் கொலினர்ஜிக் சிஸ்டத்தை தூண்டக்கூடிய ட்ரக் இந்த டிசீஸில் கொலினர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம நியோஸ்டிக்மைன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொலினர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகி இந்த டிசீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் நியோஸ்டிக்மைன் நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ் பாய்சனிங் இந்த ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிறதும் நம்ம இந்த கொலினர்ஜிக் அகோனிஸ்ட் ஆண்டகோனிஸ் கேட்டகரியில் பார்த்துருப்போம் அதில் ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ்ன்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது இந்த கேட்டகரி எடுத்துகிட்டோம்னா பாய்சனிங் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நம்ம பாடியில் நிறைய டாக்சிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதுக்கு பேர் தான் பாய்சனிங் அண்ட் இந்த கேட்டகரி வந்து ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்டு ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ் பாய்சனிங் இதில் இருக்கக்கூடிய ட்ரக் எல்லாம் இருபசபிள் ட்ரக் எக்ஸாம்பிள் என்ன ட்ரக் பாய்சனிங் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலாத்தையும் பேராத்தையும் மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு ட்ரக்ஸும் வந்து பாய்சனிங் வந்து காஸ் பண்ணோம் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஐசோஸ்டிக் மைன் அட்ரோஃபின் அட்ரினலின் சாரி அசிட்டைல் கோலின் இதில் ஃபைசோஸ்டிக்மைன் அசிட்டைல் கோலின் இது ரெண்டும் கொலினஜிக் ரிசப்டாரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது அட்ரோஃபின்ங்கிறது கொலினஜிக் ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணுறது அட்டினலின்ங்கிறது அட்டினர்ஜிக் ட்ரக் இதில் ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ் பாய்சனிங்கில் யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்கு அட்ரோஃபின் அதாவது அட்ரோஃபின் ஒரு ஆன்டி கொலினர்ஜிக் ட்ரக் ஸோ இந்த பாய்சனிங்கில் கொலினர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாகிடும் அதுதான் இந்த பாய்சனிங் ஸோ கொலினர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வி ஹேவ் டு கிவ் த ஆன்டி கொலினர்ஜிக் ட்ரக் இங்கே கொடுத்துருக்கிற சாய்ஸில் ஒரே ஒரு ஆன்டி கொலினர்ஜிக் ட்ரக்கு அட்ரோஃபின் தான் ஸோ அட்ரோஃபின் தான் ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ் பாய்சனிங் இது யூஸ் மட்டும் கிடையாது இதுதான் ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் அதாவது இந்த கண்டிஷன் இந்த பாய்சனிங் ஆச்சு அப்படின்னா அட்ரோஃபின் தான் வந்து மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு ட்ரக் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த் கொஷின் ஆன்டி மஸ்காரனிக் ட்ரக் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆன்டி மஸ்காரனிக்னா ஆன்டி கொலினஜிக் ட்ரக்ஸ் தான் ஸோ இந்த ட்ரக் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் மயாசிஸ் மிட்ரியாசிஸ் பின் பாயிண்ட் பியூப்பிள் ஆல் த அபோ மயாசிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் பின் பாயிண்ட் பியூப்பிள் அண்ட் கொலினஜிக் ட்ரக் தான் மயாசிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் பட் இது ஆன்டி கொலினஜிக் ட்ரக் ஸோ இட் ப்ரொடியூஸ் த ஆப்போசிட் மிட்ரியாசிஸ் இதுவே அசிட்டன் கொலின் ஃபைசோஸ்டிக் மேன் அப்படின்னா அது கொலினஜிக் ட்ரக் அது மயாசிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆனால் இது ஆன்டி கோலினஜிக் ட்ரக் ஸோ ஆன்டி கோலினஜிக் ட்ரக்னால் மயாசிஸ்க்கு ஆப்போசிட் மெட்ரியாசிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் திஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி எத் கொஷின் ஆன்ஜினா இன்ட்யூஸ்ட் டியூ டு எக்ஸசைஸ் ஆர் எமோஷன் அதாவது நம்ம ஓவராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லை ஓவராக எமோஷன் ஆகிறதுனாலையோ
ஸோ இந்த மாதிரி என்கிட்ட டோட்டலாக பத்து மார்க் டெஸ்ட்டில் நூறு கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ பத்து மார்க் டெஸ்ட்டுக்கும் சேர்த்து டோட்டலாக தௌசண்ட் எம்சிக்யூஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இதெல்லாம் எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் எம்சிக்யூஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் த்ரீ தௌசண்ட் எம்சிக்யூஸ் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் மிக்ஸ் ஆகி கூட இருக்குது டோட்டலாக ஃபோர் தௌசண்ட் எம்சிக்யூஸ் தான் நான் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் எம்ஆர்பி எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க அப்படின்னா அதை வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் என்ட்ட நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் உங்களுக்கு ஏதாவது மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த குயிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் கூட ஜாயின் பண்ணி இந்த சேனலை வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் ஜாயின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் அப்புறம் இந்த சேனலை மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதென்ஸ் பை ஃப்ரம் வசந